হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ওয়ার চ্যানেল দ্য সিওর সাকসেস আজকে আমরা ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনটা পড়ব স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য সিওর সাকসেস কোনো দেরি না করে আমরা সরাসরি আমাদের আজকের কন্টেন্টে আমরা প্রবেশ করব সো টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস হোয়াট ইজ ওয়াহাবি মুভমেন্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ ফরাজি মুভমেন্ট ওকে মানে ওয়াহাবি এবং ফরাজি আন্দোলনটা কি ছিল এবং এটাকে আমরা আন্দোলন কেন বলছি প্রথমে আমরা জানবো যে ওয়াহাবি কথাটার অর্থ কি ওয়াহাবি কথাটার অর্থ হল নবজাগরণ হ্যাঁ এটাকে ইংলিশে বলা হয় রেনেসেন্স বা রেনেসাস এই নবজাগরণ মানে কি নবজাগরণ কথাটা মানে হচ্ছে নতুন চেতনা নতুন উদ্যম নতুন জাগরণ এবার আমরা জানবো যে ওয়াহাবি আন্দোলনটা কেন দরকার হলো এবং কোথা থেকে এলো ওয়াহাবি আন্দোলনে যদি আমরা শুধুমাত্র সূত্রপাত বলতে চাই তাহলে সেটা হবে আরবের ব্রেলভি ওকে এবং সরি আরবের ওহাব আরবের ওহাব ওকে এবং আমরা যদি ভারতে বলতে চাই যে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত কে করেন তবে সেটা হবে শাহ অলিবুল্লাহ কিন্তু ভারতে এই ওয়াহাবি মুভমেন্টকে এই ওয়াহাবি আন্দোলনকে প্রকৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং জনপ্রিয় করেন সেটা হলো উত্তর প্রদেশের রায়বেলির ব্রেলভি সৈয়দ আহমেদ হ্যাঁ একে আসলে সৈয়দ আহমেদ বলা হয় ওকে তাহলে আমরা যেটা ডিসকাস করতে যাচ্ছি মেনলি বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন আঠারোশো বাইশ থেকে আঠারোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এই বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনটা জনপ্রিয় করে তোলেন জাগিয়ে তোলেন সেটা হচ্ছে তিতু মীর এই তিতু মীর তিতু মীরের প্রকৃত নাম সেটা হচ্ছে মীর নিশার আলী হোয়াট ইজ দ্য রিয়াল নেম অফ তিতু মীর মীর নিশার আলী মীর নিশার আলী ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই তিতু মীর বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনটা জাগিয়ে তোলেন কিন্তু এই ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রয়োজনটা কি ছিল হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ হোয়াট ইজ দ্য অবজেকটিভ অব ওয়াহাবি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল তিতু মীর এই ওয়াহাবি মুভমেন্ট এই জন্য করেছিল যে সরি যে ব্রিটিশ ব্রিটিশদের অত্যাচারে এবং ব্রিটিশদের ডোমিনেন্সের কারণে ইনফ্লুয়েন্সের কারণে বাংলাটা ভরে গিয়েছিল অনেকটা কুসংস্কারে ভরে গিয়েছিল এবং বিধর্মী বিধর্মীদের মতো আমাদের দেশটা চলে গিয়েছিল তো তিতু মীরের কথা হচ্ছে বা যে রামসংস্থা নিয়ে আসছেন তাদের কথা হচ্ছে যে আমরা এই বাংলাটাকে এই দেশটাকে দার উল হার্ব মানে বিধর্মীদের দেশ থেকে দার উল ইসলাম দার উল ইসলামে পরিণত করতে চাই এটা উদ্দেশ্য এবং শুধুমাত্র এটা নয় এর সাথে সাথে আমরা দেখতে পাবো যে নীল বিদ্রোহ নীল নীল চাষিদের যে শোষণটা নীল কোয়ার সাহেব যারা ছিল তাদের শোষণটা এবং মহাজনদের অত্যাচারটা এদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন তাহলে কি পেলাম তাহলে ইসলামের একটা ইসলামের পরিশ্রুতিকরণ রিফর্ম অফ ইসলামিক কালচার ওকে মানে ইসলামের মধ্যে ইসলামের মধ্যে যে কুসংস্কারগুলো রয়েছে সেগুলো নিবারণ করা প্লাস দার উল হার মানে বিধর্মীদের দেশটা যেহেতু বিধর্মীদের মতো হয়ে গেছে সেটাকে আমরা পরিণত করব দার উল ইসলামে এটা কার আদর্শ মানে কার উদ্দেশ্য এই ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শ এবং এর সাথে সাথে আর একটা আদর্শ যুক্ত হচ্ছে সেটা কি ওই তো মহাজন এবং নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের জন্য একটা জনমত গড়ে তোলা এইভাবে একটা আন্দোলন শুরু হলো এবং তিতু মীর চব্বিশ পরগনা তখন তো চব্বিশ পরগনা দুই ভাগে ভাগ ছিল না উত্তর চব্বিশ পরগনা বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এরকম তো ভাগ ছিল না তখন একটাই ভাগ ছিল চব্বিশ পরগনা সেই সেই চব্বিশ পরগনার বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত নারকেল বেড়িয়া গ্রাম আমার এটা খুবই পরিচিত নাম নারকেল বেড়িয়া গ্রাম এই নারকেল বেড়িয়া গ্রামে তিতু মীর বাঁশের কেল্লা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন এই বাঁশের কেল্লা থেকেই তিতু মীর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু স্টুডেন্টস এই তিতু মীরের এই তিতু মীরের বাঁশের কেল্লা ব্রিটিশদের কামানের সামনে টিকতে পারেনি ধুলিসাত করে দিয়েছিল একদম গুড়িয়ে দিয়েছিল 
যদিও এই আন্দোলনটা অনেকটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল স্টুডেন্টস তারপরে আমরা জানবো যে ফরাজি মুভমেন্টটা কি ফরাজি আন্দোলনটা কি স্টুডেন্টস ফরাজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য প্রায় একই সে ওয়াহাবি আন্দোলনের মতো ফরাজি আন্দোলনের উদ্দেশ্যটা একই কিন্তু ওয়াহাবি আন্দোলনটা বিস্তার লাভটা বেশি করছে ফরাজি আন্দোলনের বিস্তারটা মানে ব্যাপকতাটা কম পরিসরটা কম উভয়ের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ইসলামের পরিশ্রুতিকরণ রিফর্ম করা ইসলামিক কালচার কুসংস্কার থেকে বাঁচানো উদ্দেশ্যটা প্রায় একই ছিল ওকে এবং এই ফরাজি ফরাজি কথাটার অর্থ কি জানো স্টুডেন্টস হ্যাঁ কোশ্চেনটা কি ছিল যে ফরাজি কথাটা মানে ফরাজি আন্দোলন যে আমরা পড়বো সে ফরাজি শব্দটা অর্থ কি কারণ শব্দের অর্থ পেয়ে গেলেই আমরা পুরো নোটটা নিজের ভাষায় বানিয়ে লিখতে পারবো ফরাজি শব্দটির অর্থ হলো ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক অর্থ স্টুডেন্টস তার মানে এটাই পরিষ্কার করে বলতে চাই যে এই ওয়ার্ডটার মধ্য দিয়ে যে ইসলাম যেটা বলেছে ইসলাম যেটা বলেছে মানে কি করে বুঝো কোরআন প্লাস হাদিস ইসলাম যেটা বলেছে সে ইসলাম অনুযায়ী আমাদের কর্তব্য আমাদের যে নিয়মগুলো রয়েছে সেটা আমাদের পালন করতে হবে ইসলামের বাইরে নিজ মন 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 গড়া ইতিহাস বা মন গড়া নিয়ম কারণ পালন করলে হবে না তার মানে উদ্দেশ্যটা প্রায় একই হচ্ছে ওয়াহাবি আন্দোলনের মতো হচ্ছে ফরাজি আন্দোলনটা ফরাজি কথা অর্থ আবার বলছি ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য তাহলে এদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ইসলাম যেটা বলেছে সেই অনুযায়ী চলতে হবে তার মানে এটা হচ্ছে ইসলামের পরিশ্রুতিকরণ হ্যাঁ কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসা আমাদেরকে ওকে নেক্সট এই ফরাজি আন্দোলনটা প্রত্যেকটা মুভমেন্টের আন্দোলনের নেতা থাকে যেমন ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিতুমির সেই মতো ফরাজি আন্দোলনের ক্ষেত্রে হচ্ছে হাজি শরীর হাজি শরীদ উল্লাহ এবং তার পুত্র মোহাম্মদ মহসিন স্টুডেন্টস এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই মোহাম্মদ মহসুনের আর এক নাম কি ছিল দুদু মিয়া দুদু মিয়া তাহলে তিতুমিরের আর একটা নাম ছিল মীর নিসার আলী এবং এবং এই দুদু মিয়ার আর এক নাম হচ্ছে দুদু মিয়ার আর এক নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মহসিন এইরা দুজন এবং এর সাথে আর একটা কথা বলতে চাই যে মোহাম্মদ মহসিনের বাবা মানে হাজি সুরত উল্লাহ যিনি ভারতে ফরাজি মুভমেন্টটাকে জনপ্রিয় করছেন বা সূত্রপাত ঘটাচ্ছেন উনি চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষকে কুসংস্কার মুক্ত করতে ভারতবর্ষের জনসমাজ ইসলামিক ইসলামিক রীতিনীতির মধ্যে যেগুলো বাড়তি রয়েছে এটাকে আবার শরীয়তের ভাষায় কি বলে ইসলামিক শরীয়তের ভাষায় কি বলে এটাকে বলা হয় এক কথা আমি যদি বলতে চাই এটাকে বিদাত ওকে কি বিদ আত বিদাত বিদাত মানে একটা আমি একটা বিদাত মানে বুঝাই তোমাদের বিদাত কথাটা মানে কি বোঝাবো ठिपी जे भाषा डाकि ना क्यों जलर छिपीते जल कारा पर्त बराबर कर दिल जलटा ढेले दिल এই জল এর ভিতরতে আমরা কি করতে পারবো না এক ফোটা জল আমরা প্রবেশ করাতে পারবো না যদি প্রবেশ করাই তাহলে কি ঘটবে যদি প্রবেশ করায় তাহলে কি ঘটবে তাহলে যদি এক ফোটা জল প্রবেশ করায় সেটা আবার তার পরিবর্তে আর এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়বে কারণ আমার যেটা ছিপি প্লেসটা রয়েছে সে ছিপিটা তো বরাবর রয়েছে তাই না ঠিক ইসলাম হচ্ছে এই মতো ইসলাম সাথে সাথে অন্য যে কোনো ধর্ম হোক না কেন প্রত্যেকটা ধর্ম একটা গ্রন্থ রয়েছে এবং সেই গ্রন্থ অনুযায়ী জনসমাজকে চলতে হবে যদি তার বাইরে চলি বা বেশি আমরা মানি সেটা কুসংস্কার হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এটা পরিশ্রুত করণটা হচ্ছিল এই বিদাত থেকে দূর করাটা উদ্দেশ্য হচ্ছিল কার এই হাজি শরীদুল্লাহ স্টুডেন্টস সরি 
এবার আমরা ডিফারেন্সিয়েট কি করে করব যে ওয়াহাবি আন্দোলন এবং ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে একটা ডিফারেন্সিয়েট বিট করতে চাই যদি ওয়েট প্লেস ডিফারেন্সিয়েট এটা স্কেল হ্যাঁ এটা পেন দৈর্ঘ্য যদি আমরা দৈর্ঘ্য দেখতে চাই কার দৈর্ঘ্য বেশি নিশ্চয় স্কেলের দৈর্ঘ্যটা বেশি যার দৈর্ঘ্য বেশি তার ব্যাপকতা তার জনপ্রিয়তাটা হচ্ছিল বেশি স্যার বুঝতে পারলাম না একটু উদাহরণ দিন না হ্যাঁ উদাহরণ দিচ্ছি ওয়া হাবি কটা ওয়ার্ড মানে কটা লেটার আছে ওয়া হাবি যদি জেনারেলি ভাবতে যাই আমরা ওটাকে বর্ণ বিশ্লেষণ করতে যাব যাচ্ছি না আমরা কটা কটা লেটার রয়েছে আমরা ওয়া হাবি চারটা চারটা লেটার রয়েছে তাই না যদি আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ শুধু ভাবতে যাই তাহলে হ্যাঁ তো এবং ফরাজির ক্ষেত্রে কটা আছে ফ র বর্গি বর্গি জ যেটা বলি আমরা ভাষায় হ্যাঁ তিনটা আছে তাহলে বড় কোনটা ওয়াহাবিটা তার মানে আমরা লেটার দেখে একটা মেমোরি ট্রিক্স মনের মধ্যে একটা গেথে নিলাম যে ওয়াহাবির ব্যাপকতাটা বেশি ছিল এবং ফরাজি আন্দোলনের ব্যাপকতাটা কিন্তু বেশি ছিল না আচ্ছা স্টুডেন্টস আশা করছি আমি তোমাদের গল্পে আকারে কথাগুলো বোঝাতে পেরেছি ইতিহাসের কোনো নোটস যদি বুঝতে অসুবিধা হয় মুখস্থ করতে অসুবিধা হয় মুখস্থ না করে কি করে বুঝব যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্য কমেন্ট করে বলবে স্টুডেন্টস সিক্স টু টুয়েলভ প্রতিটা সাবজেক্ট প্রতিটা চ্যাপ্টার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা এগোনোর চেষ্টা করছি ধীরে ধীরে প্রতিটা সাবজেক্টের আমরা এভাবে আমরা ভিডিও করার চেষ্টা করব আই থিঙ্ক ভালো লাগবে সবাইকে হ্যাঁ যে লাল বোর্ডারা দেখতে পাচ্ছে না ওটাকে একটু ক্লিক করে সাবস্ক্রাইবটা করে দেবে কিন্তু কমেন্ট করবে লাইক করে আমাকে মোটিভেট করবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও বেস্ট অফ লাক